makusudio ya kalenda Kiislamu kuja na siku saba na majina yake ya siku ni kukujulisha wewe umjue Mungu kwamba kakuumbia mbingu na ardhi kwa siku sita na, kukuji, na, ku, na kutambua pia siku gani ya kwanza Mungu anaanza kuumba mpaka mwisho kwa hiyo kama kuna wanadamu umekufanyia mambo ikawa umeweka katika rekodi ya kumbukumbu kumbu zako kwamba mwanadamu huyo ikifika siku fulani nitafanya sherehe ya kufurahikia basi umjue Mungu kwamba yeye kakuwekea ardhi kakuwekea oxygen ulipi si tuko pamoja mzamu hewa hii tunapomwa free hakuna nchi yote yenye mashine ya kupuliza sasa yeye kakuwekea kalenda ujue siku gani ya kwanza anaanza kuumba huyo atakiwa athaminiwe kuliko yoyote mwingine sasa tuulize swali kalenda hii tukiulizana hapa kwa majina hebu taja siku ya kwanza hadi ya saba ya, ya wiki kwa majina yale ya kalenda Kiislamu inaweza ikatokea kinumbwe numbwe lakini majina tuliyohifadhi sasa hivi hata mtoto akikwambia ni kwa Islamic school nasoma school ya Kiislamu bwana hebu mwambie hebu nitajie siku za wiki majina haraka haraka kidogo mtoto wa darasa la 4 la 5 atakutia mbili tatu na kwama lakini yaliyohifadhiwa ni haya ambayo tunajua leo utakuta mtoto anakuambia Monday, Tuesday, Friday, Sunday, Sunday. Zote anaimba hizo. Hana moja wala la kumi na moja Kwa hiyo tujitahidi tusiwe katika hatari ya kwamba mwalimu hafahamu malengo ya Mungu, mwanafunzi naye atakuwa anaenda bila kufahamishwa malengo ya Mwenyezi Mungu. Itakuwa hapo tunapoteza mwelekeo mkubwa sana. Kwa hivyo nataka nimalizie kukupeni kidogo hizi siku za Kiingereza ambazo ndo maarufu kwenye vichwa vyetu leo. Ambapo kila mmoja anazifahamu hata kushinda kompyuta anavyozisoma. Makusudio ama zilitoka wapi hizi siku? Zilitoka wapi? Alafu zikasukusudia nini? Kwa hivyo hapa nina pepa. Nizishika mkononi unaziona hizi. Hizi ni pepa nitanukuu kutoka kwenye kitabu The American Heritage Dictionary of the English Language ndo nimeshika hapa mkononi kwangu nimepiga photocopy maelezo kidogo ambayo yanaweza kuelezeka kwa sababu kuna mengine yo, na mimi si msomi sana wa Kiingereza mengine magumu sana na hata mwandishi mwenyewe pia anasema kuna mengine kashindwa kuyaelezeki bali kaeleza yale anaoweza lakini huyo ni mzungu mwenyewe kwenye hicho Kiingereza sasa mimi na kwa hivyo kitabu cha kwanza ni hicho ambacho kimeandikwa Mifflin Company Boston kule kitabu kimeandikwa 1976 mwaka 1976 hicho ni kitabu ambacho sasa karibu kwa maelezo ya hiyo kamusi lakini kwa mtu ambaye hana kwa wale wasomi kuna kitabu kinaitwa Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English language hicho kimeandikwa Portland House New York pale Marekani mwaka 1989 mwaka 1989 vitabu hivyo viwili vinazungumza sambamba haya yafuatayo tuyasikilize kwa ufupi ili tujue tuna watoto wetu wanaimba nini hizi siku wanaimba kitu gani alafu ndo tutajua kwamba kumbe wanaimba vitu hivi alafu wamekosa kitu muhimu ambacho walikuwa ndo waimba hicho lakini hawaimbi wanaimba hizi nyingine sio pamoja na sanguni lakini kwa wale wenye kutumia mtandao ama unatumia smartphone au una laptop hata kama uko nje hapo andika mtandao huu ufate maelekezo washa internet ufate maelekezo nitakayokupa sasa hivi nitakapokuwa nasoma unaona kwenye simu yako sasa hivi nataja mtandao utaandika w w w dot utaandika c r o w l dot o r g narudia tena mtandao kwa sababu ujumbe sio mpaka watu nje mpo mnasikia hapo kwa hiyo unaweza ukapitia kupitia mtandao narudia tena w w w dot c r o w l dot o r g ukiingia 
Kuna vitu vingi hapa uta, 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 utaenda kuna nini? Kama ushashika mtandao hapo angalia chini kidogo kwenye mistari hapo utaona kuna jina limeandikwa Lawrence Crowell. Click hapo kwenye Lawrence Crowell. Lawrence Crowell, click hapo hapo. Ukisha click Angalia vizuri hapo utakuta kuna maneno mstari unasema the seven day week and the meaning of the names of the days click hiyo sasa tena Ukisha click utapata huo ujumbe ambao nasoma sasa sasa tuende sasa kama utakuwa wewe unaangalia na simu hapo na mimi hapa naangalia na pepa basi ala ni wasala Siku hizi za wiki zimetoka wapi tunasema tu Monday Tuesday Wednesday Thursday, Friday, Saturday, eh, Sunday. Tunataja tu. Lakini katika Uislamu tumeonyeshwa zinatoka wapi? Asili yake hizi ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka kazileta na majina kutufahamisha. Sasa hizi za kizungu zimetoka wapi? Na kwa nini zimekuja? Sasa mtandao unapozungumza kwa ambaye hana smartphone, inshallah utaenda kama ni library kubwa pale mnazi mmoja utachukua hizo kitabu nilichokutajia uta, utapitia utasoma lakini maelezo na nukuka uchache Lawrence Crowley anasema kwenye huo mtandao au kwenye hicho kitabu kuhusiana na asili ya siku za kizungu za wiki asema the Babylonians marked the time with lunar months wa Babiloni waliweka nyakati kuambatana na siku za wiki wa Babiloni ni wa Iraki kwa ina maana siku hizi za wiki asili zimeanzia Iraki sio ile mada ya kwanza hii part 2 tunayozungumza Anasema they prescribe some activities during several days of the month particularly the first Anasema wao walianukuu matukio yanayoambatana na siku za wiki Walianukuu matukio yanayoambatana na siku za miezi anasema particular the, the first hususan pale mwanzo wale anukuma matukio kuambatana na siku za miezi hususan pale mwanzo wa mwezi mwanzo gani yani wanamaanisha the first visible crescent mwezi unapoanza kuandama ule mwezi mchanga ule crescent kwa hiyo mwezi mchanga unapo, unapoandama tu unapotoka umetoka ule mwezi wanaanza kutarisha kalamu zao mpaka 7 siku ya saba ya mwezi the waxing half moon ambapo mwezi unaanza kuwa nusu duara lake wanaandika matukio pale ushike hapo mahesabu mwezi unapoandama kile kimwezi kichanga kiduara wanakaa mpaka siku ya saba ya ule mwezi wananukui matukio yaliyotokea wiki nzima hiyo hapo afu wanaweka kalamchi kalamchi wanasema 14th wanakwenda wanakaa mpaka siku ya 14 ya mwezi the full moon ambapo mwezi umekamilika duara full wanaandika matukio waliotokea pale Babiloni huko Iraki kipindi hicho Anasema tena 19 eh, 14th siku ya 14 ambayo mwezi umekamilika duara alafu wanakaa wana mpaka 19th siku ya 19 tena ambapo wanasema dedicated to an offended goddess siku ya 19 ilifanywa kwa ni siku ya miungu ya kike iliyokosewa kuabudiwa. Siku hiyo hapo wanasajili matukio yaliyotokea hapo kwenye hiyo siku ya 19 ya mwezi. Wanakaa tena kutoka siku ya 19 anasema 21st mpaka siku ya 21 ya mwezi the warning half moon mwezi ukionyesha duara kurudi kurudi na kukua nusu. Mwezi unaanza kurudi nusu duara. Wanasajili matukio pale wanakaa kutoka hapo tena mpaka 28th siku ya 28 ya mwezi the last visible crescent ambayo ni siku mwisho wa kupatikana huo mwezi wenyewe mwisho wa kupatikana kile kimwezi mchanga duara la mwezi linakuwa alipatikana hapo wanaandika matukio wanasema 29th mpaka siku ya 29 the invisible moon ambapo mwezi hakuna anasema bwana Lawrence Gray Crowell Alafu anasema 30th wanakaa kutoka siku ya 29 mpaka siku ya 30 ambayo possibly the invisible moon 
pengine mwezi ndio hakuna kabisa kabisa mshashi kama hisabu anazidi kusema the major periods are seven days asema nyakati kuu ni hizi siku saba nyakati kuu kabisa ni hizi siku saba siku saba zipo yani mwezi unapoandama siku ya kwanza ni siku ya saba ya mwezi ya pili siku ya 14 ya mwezi ya tatu siku ya 19 ya nne siku ya moja ya tano siku ya tisa ya sita siku ya ya ya, ya, ya 30 siku ya tisa hiyo siku ya sita na siku ya saba ni siku ya 30 hizi ndio nyakati za siku saba ndio nyakati kuu maana yake si nimekama maelewa vizuri hapo the major parts uh, the sema the major periods are seven days nyakati kuu ni siku saba yani walizotaja hapo nyuma siku ya saba siku ya 14 siku ya 19 siku ya moja siku ya nane siku ya tisa siku ya 30 hizo nyakati saba hizo siku saba hizo ambazo ni kota month long ni robo ya mwezi mzima anasema tena this seven day period siku hizi saba nyakati hizi za siku saba anasema was later regularized kwanza zilizoeshwa huko zamani walizoeshwa watu wazoe kwanza watu walipozoea anasema and disassociated from the lunar month to become our seven day week watu walipozoea zikapenduliwa kutoka kwenye mezi ya luna kuja katika siku saba za wiki zinazohesabu kwanza Monday mpaka mpaka Sunday kwa zilipenduliwa kutoka huko Iraq Babylon ambapo wa Babylon wao walizi, wali siku saba za wiki walizipa majina kwa matukio ya zile nyakati saba si tuna vizuri paka hapo kwa mujibu wa historia inavyoonyesha kutoka mwezi ukiandama mpaka siku ya saba matukio yaliyotokea pale wana, wanatoa jina la siku mpaka siku ya 14 matukio yaliyotokea wanalipa jina la siku ya pili mpaka zile nyakati saba siku saba za wiki zote kwa hivyo wiki majina ya siku kwa mujibu wa Babylon walizipa jina masiku kwa mujibu wa matukio yaliyokuwa yakitokea huko katika nchi wa Babila au Babylon katika kipindi kama hicho sasa ni matukio gani ambayo walikuwa wakianukuu mpaka wa siku saba za wiki wakazipa majina kwa matukio hayo jibu lake ni kwamba sijaona faida ya kuleta mada hiyo kwa sababu ni historia ndefu alafu pia hakuna umuhimu wa kupoteza muda na swala hili kwa sababu tushaona kule mwanzo siku za wiki zimepewa majina asili ni kazi ya kuumba hiyo mbingu na ardhi zikapewa majina ili kututambulisha siku hii Mungu anaanza kuumba siku hii anamaliza kwa hiyo issue imeishia pale na ndio point na ndio lengo kuu lenyewe haya mengine mambo ya kihistoria na walimwengu wanajua wenyewe tuachie wenyewe haituhusu na haina faida kwa muislamu kusoma vitu kama hivyo lakini kama mtu atavihitaji mwenyewe atakwenda kwenye hizo dictionary kwa wakati wake atapitia bado hicho kitabu na mtandao inaendelea kusema hivi kuhusiana siku saba za wiki bado hajua kuja kuzitafsiri hapo lakini kwanza asili yake umeona imetoka huko baada kunukuma tukio yao wakamaliza kule baadaye ndio wakazileta same kama hizi zikapenduliwa kutoka huko zikaitwa kwa kizungu vitu navyo zita hivi sasa swali la pili ili kupunguza isije muda ukaenda tena na maswali mengine kabla ya kupenduliwa hizi siku mabailoni wao walizitaja siku za wiki kwa mujibu wa matukio yao ikao ulimwengu mzima wanaita hivyo zikapenduliwa kuja kwenye siku za wiki zetu sasa Sunday Tuesday majina ya kizungu sasa swali kabla hazijapenduliwa huko Iraq ilikuwa zaitwaje kabla wazungu wajazichukua Iraq Babylon na kuzipendua kuja Ujerumani na Ugiriki na kuitwa hivi tunavyoita leo Tuesday Friday huko ilikuwa zaitwaje ili leza likajibika kwa sababu sio refu na ukisoma kitabu cha Sheikh bin Kathir kinachoitwa Albidaya tu wanihaya Sheikh Ibn Kathir yeye anaeleza kwamba hizi siku za za wiki anataja pale katika mjeledi wa kwanza kwamba hizi siku za wiki ziliitwa majina kama ifuatavyo ukifika pale utakwenda utaona naangalia kama nuku zangu hapa zita tatosha kuweza kuwatajia zote inshallah ala ni wasala 
Lakini almuradi kwamba ndugu zangu Uislamu haya mambo tuweze kuyafahamu na kila mmoja wetu inshallah aweze kuwa makini siku zilikuwa zaitwa hivi majina yake yafuatayo ukitaka kuyapata haya majina angalia juzu yoyote ya amma ambayo inaanza na kutajisha alafu ndio inaanza na alhamdu kabla hujaanza alhamdu kwenye pepa ya nyuma huko nyuma kuna majina yameandikwa yanasomeka yana hivi abjad hawis hutti kalamun saafas qarashat thakhad hizi ni majina ya siku za wiki yalikuwa kitumika kabla kutungwa hizi sunday monday kabla sijatungwa ilikuwa zinaitwa hivyo wapi babiloni babiloni ni wapi ni iraki baghdad si tuna mpaka hapo kwa hivyo nimezitaja hivyo ukitaka chukua juzu ya amma yote utaona imeandikwa ukiona imeandikwa qaidatun baghdadiya utapata juzu ya amma huko nyuma utasoma bin kathir anasema hivyo ndio ilikuwa zaitwa hivyo huko nyuma ukitaka kwenda zaidi kuthibitisha nenda katika albidaya tu kwa nihaya utakwenda kupata vizuri bin kathir amethibitisha haya kwa kumaliza sasa twende katika tafsiri za malengo yaliyokusudiwa hizi siku sasa tuje sasa tumeshaona asili ya siku za wiki kwa mujibu wa hizi siku za kizungu wametoa wapi wametoa Babiloni Iraki na zilikuwa zaitwaje kule zaitwa hivyo zikachukuliwa zikaja zikapendulua zikaitwa hivi leo tunavotaja kwa malengo gani anasema Lawrence Crowley katika mtandao bado anasema the Greeks named the days week after the sun the moon and the five known planets anasema wagiriki walizipa majina siku za wiki baada ya jua mwezi na sayari maarufu zile tano kubwa sio moja yani kuambatana na jua mwezi na zile sayari tano wakachanganya changanya pale sayari tano zile kubwa maarufu ukichukua jua na mwezi ni saba hizo kwa kwamba walizipa jina hizi siku za wiki baada ya jua mwezi na zile na, na zile sayari tano zile maarufu lakini anasema which were in turn named after the gods ambazo hizo sayari tano nazo zilipewa majina pia baada ya miungu miungu wenyewe wakaitaja ni kama vile Ares Hermes Zeus Aphrodite and Cronus anamalizia hapo anasema tena the greeks wagiriki sasa called the days of the week the theon hemerai anasema wagiriki waliziita hizi siku za wiki waliziita the theon hemerai waliziita hivyo wakimaanisha kwamba days of the gods siku za miungu umeona hapo siku za miungu hivyo anasema bwana lawrence kaum kisha kasema the romans substituted their equivalent gods for the greek gods anasema wa roma nao walibadilisha miungu yao ili kufanana na miungu ya Kigiriki kama vile Mars, Mercury, Jove, Jupiter, Venus and Saturn. The two pantheons are very similar. Yaani Wagiriki na Waroma ni kama koo mbili zinazofanana. Alafu akasema the Germanic people wa Jerumani nao generally substituted roughly similar gods for the Roman gods. Anasema Wajerumani na wao watu wa Ujerumani, Germanic people walibadilisha kwa rafu sana miungu yao ili kufanana na miungu ya Kiroma kama vile Tiu, Tuia, Woden, Thor, Freya akasema but did not substitute Satan lakini wao Wajerumani hawakubadilisha Mungu anaitwa Satan kama wanavyomuita Mungu huyo wa Roma wao hawakubadilishi baada ya historia hii fupi kwamba maelezo haya mafupi ya huyu mtaalamu Mwingereza yanaonyesha kwamba Siku za wiki hizi za Kiingereza makusudio yao ni siku za miungu. Miungu wanayabudu wao wanayofahamu wao lakini. Sasa nakuja kuzitaja na anavyosema zinavyotafsirika. Nataja siku na inavyoandikwa na inavyotafsirika. Tuna moja kwa moja ili almuradi kwamba kila mmoja wetu hapa Mwenyezi Mungu anamwambia wa hadainahun najidai Mwanadamu tumemwongoza katika njia mbili zote anafahamu. Mbaya na nzuri nifeje? Anajua. Na Allah akasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumemwongoza mwanadamu katika njia. Sasa hicho chaguo liko kwake. Allah kasha kuongoza kwenye njia ya haki ndio hii. Sasa wewe mwenyewe utachagua imma shakiran 
ima kafuru au mtashukuru maana utaifuata ile njia ya kweli au utakufuru utatengeza yako ya akili kama walivyofanya hawa hawa wanaitwa nani wanaitwa pagans watu wasiokuwa na, na dini yote maana kesa hivi duniani kuna dini nyingi lakini sisi waislamu tunaposema la ilaha illa allah hapana mola isipokuwa allah kuna watu wanasema nguzo wao ya kwanza god is imaginary mungu ni jambo la kudhani dhani tu hakuna uhakika wewe ulimuona wewe mungu wewe allah unamjua ulimuona wapi wewe mungu kwa hiyo ndio nguzo wao ya kwanza nguzo yao na desturi wanasema god is imaginary huyo mambo ya mungu mungu ni kitu cha kudhani dhani hakuna uhakika kwanza wewe ulimuona si angeonekana basi sasa wao wakiamua kuabudu jiwe wataabudu wakiamua kuabudu au bwana mrefu huyu bwana alafu na nywele ndefu huyu watu mfanye Mungu huyu basi watamfanya Mungu ah huyu mlima mbona ile daraja limekaa kisasa sana wewe tulifanya Mungu ile wataabudu ilo daraja kwa sababu nini god is imaginary akili zao zawaambia Mungu ni kitu cha kufanyaje cha kudhani shetani alivyokuwa amewakaa wiki inaanza na siku ya hapa mtandao umeanza kutokea Sunday Sunday ndio umetuwekea kwa hiyo tabii twende hivyo hivyo siwezi kujua hizo siku za kizungu ipi inaanza katika wiki kwa sababu hakuna tawi siku, siku moja ambayo inatafsirika kama siku ya kwanza ya wiki amna kwa nitashindwa kusema kwamba ipi inafai ya kwanza katika wiki si ndio pamoja na sangu ya hiyo inakuwa ni ngumu zaidi na ndio maana kuna nchi tumekwenda unakuta Jumapili haijulikani kama ni siku ya mapumziko inajulikana ya Alhamisi nyingine ni Ijumaa nyingine tofauti ukienda kwa nchi nyingine za huko si ndio Korea kwa na siku zao hakuna Uislamu wala hakuna dini yote au kivao vyao tu kwa ukisema Sunday manake ina, inasomeka kama sun yani S U N D A Y Sunday lakini asili yake inaandikwa S U N alafu kuna alama ya apostrophe S alafu D A Y inasomeka Sun's Day katikati kuna alama ya apostrophe pale ambapo alama hii inakuonyesha kwamba kitu hicho kinaegemezwa kwa kitu changine kwa ni siku ya jua au the sun worshiping day siku ya kuabudia nini siku ya kuabudia Mungu ambao ni Mungu jua. Na Allah anasema katika Qur'ani wa min ayatihi al-lail wan-nahar wa shams wal qamar. Katika surati Rum. Katika alama zake Mwenyezi Mungu kuonyesha kwamba Allah yupo. Basi ni huu siku na mchana. Na kuepo jua na mwezi. Katika surati Fusilat, tuone radhi kidogo. Lakini akasema la tasjudu li shams wa la lil qamar. Msisujudie jua wala msisujudie mwezi. Wasjudu lillahi ladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Msujudieni Mungu aliyeumba ilo jua na mwezi. Kama kweli nyinyi mnataka kumwabudu Mungu basi msujudieni yeye. Sasa wao wameteua kwamba a ile jua ile afaiwe Mungu bwana. Tuliwahi kwenda sehemu moja tukakuta ilikuwa tumemsindikiza mtu tu kwenye mahakama fulani lakini ilikuwa ni nje ya Tanzania lakini sehemu ile tukakuta mtu pale makamani ana kesi kashtakiwa kwa sababu amekula ngombe kumbe yule ngombe ni Mungu wa watu sawa huyu bwana akamla ngombe kashtakiwa na baniani wale huyu ngombe si Mungu wetu anatudalishia ngombe anamburuza mbele yetu bwana kumbe yule ngombe anaburiwa sehemu kama zile sasa mtu akiona kwamba nyama ya ngombe tamu maziwa ya ngombe matamu yanaweza kumlea mtoto au basi Mungu huyu Kuna akili zilizoongea matope katika ulimwengu wetu. Sasa Allah anasema msisijudie chochote katika ulimwengu. Msijueni Allah kama kweli nyinyi mnataka kumwabudu Allah. Siku ya pili mtandao unatonyesha ni Monday. Tunaita Jumatatu. Monday. Ambao ukisema Monday maana yake sio Jumatatu tafsiri yake. Ah. Si tunaona vizuri. Hii Monday kwa lugha ya kusoma inaandikwa M O D M O N D A Y Monday yani Monday inasemeka hivi lakini lugha asili original ukitaka kutafsiri utabidi uandike M O O N apostrophe S D A Y ya uta, utasoma Moon's Day siku ya mwezi Sijuu shaelewa paka hapo 
Siku ya nini? Siku ya mwezi. Ndio yale yale la tasjudu li shamsi wala lil qamar. Hakuna kusujudia mwezi wala jua. Bali msujudieni nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sisi twaimba tu Monday, Jumatatu, ale kuambia Juma, Man, Day. Maana hizo zikombi. Moon, Day. Hata tafsiri. Juma, tatu. Hii day ni Juma sawa tujapingana. Hii Moon maana yake tatu. Maana yake mwezi. Kwa hiyo Man, Day ukitaka kutafsiri utasema Moon, Day. Imenyofolewa o moja ikasomeka Monday tafsiri inabaki pale pale hata kuondoa o moja ukasoma kwa Monday Monday itatafsirika siku ya mwezi kwa hiyo katika ibada zao wao mapaga wamejichagulia Mungu wao atakuwa mwezi kama wengine wamechagua Mungu wao atakuwa ngombe na ukamshtaki mtu mwenye kula nyama ya ngombe tunakwenda katika siku inaitwa Tuesday ambapo ukiandika Ukisoma utasoma Tuesday inaandikwa T U E S D A Y utasoma Tuesday lakini katika asili yake inatamkwa kwa T U apostrophe S alafu D A Y utasoma Tuesday ambao waingereza baada ya kuona kuna wengine ndimi zao haziwezi kutamka basi unaambiwa sema tu choose day basi kwa sababu si lazima utamke kama kutamka mzungu choose au utamke choice si kila mtu anaweza wewe sema choose day basi tu pamoja sasa the american heritage dictionary of the english language inasema ukisema choose day inatokana na tuesday au tuesday day tafsiri yake inasema hivi is the English Germanic god of war and the sky. Anasema hicho ni Kiingereza cha Kijerumani. Maana yake ni Mungu wa vita na anga, mawingu. Mungu wa vita na mawingu. Asema he is identified with the Norse god Tuya. Huyo alifananishwa na Mungu Norse. Kwa ukisema Tuesday maana ni Mungu wa nini? Mungu wa vita na anga ndo anasema hivyo malasafi tuna watoto wetu hapa simamishe mmoja na kanzu yake nzuri mwambea kuimbia ataimba zote alafu mwambie ile kalenda ya kwanza tuliyotaja kutajie hizo za Kiislamu atakwamia kwenye siku ya pili ya tatu hapo basi lakini mpango wa mpango wa, 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 wa mapagani ndo huu na ndo vichwa vyetu vimeshabeba tayari mimi ndo mtume kule akasema kama Uislamu wenu wa mjautambua malengo yake mtafata suna za watu waliokuwa kabla yake. Wakiingia paka kwenye shimo la Burukenge mtaingia nao na kweli sasa tum, watu wengi tumeingia nao kwenye mashimwa. Naimba nao Monday, Tuesday but... bila kujua kwamba waimba nini. Mtandao unakwenda katika Wednesday. Hii inaandikwa kwa W E D N E S D A Y. Inasomeka Wednesday day lakini ukitaka kuitafsiri kuta ili neno wenez ni nini soma wenez ni kitu hiki wewe ukisema wednesday utasemaje juma tano lakini hii wenez sio tano hii hii day week ni siku sawa lakini hii wenez sio tano kitu kingine tofauti asili yake inaandikwa hivi utaandika w o d e n apostrophe s utasoma wardens alafu day siku ya warden kwa hivyo ukisema wenes ni warden ndio huyo bwana warden ni siku yake siku ya warden kumwabudia warden siku pamoja mpaka hapo sasa tuulize warden ni nini anasema warden is the chief anglo saxon teutonic god kwamba huyu ni mkuu tena bwana anglo saxon lakini anasema teutonic god ni mungu wa kiteuton Alafu asema Warden is the, is the leader of the world hunt. Asema Warden ni kiongozi wa mawindo ya mwituni. Ndio tafsiri yake hii Wednesday. Ni kiongozi wa mawindo wa nini ya mwituni? Akasema Warden is from words. Ukisema Wednesday au Wednesday kama una mapengo labda unasema tu Wednesday au sipo? Kama unaogopa kukosea anasema hiyo 
Warn inasema Wednesday inatoka kwenye warden. Asema is from word inatoka kwenye neno word. Ukisema word katika lugha hiyo ya Kigiriki inasema tafsiri yake violently insane mwindaji asiyekuwa na akili timamu. Si tuna vizuri hapo. Alafu anasema mi bwana katika mtandao headship anapenda sana kuwa mbele mbele kuongoza. Anapenda kuongoza sana. Afu asema he is identified with the nose odin. Huyo alifananishwa na nose odin. Hiyo ni miungu ya vitu vingine hata ukitafuta unashindwa kuelewa. Lakini kwa upi ndio hivyo? Na nuku kama yalivyoandikwa wanyao wanajua zaidi maana zao. Lakini hiyo ndio tafsiri ya neno Wednesday au neno Wednesday. Maana yake siku ya warden, siku ya kiongozi wa mawindo wa mwituni ndio maana yake siku ya mwindaji asiyekuwa na akili kama hivyo utangala tafsiri hizo mtandao unatupeleka katika siku sasa ya Thursday siku ya Alhamis hiyo sasa naita Thursday ulikuwa kwenye Wednesday tunaita Jumatano sasa uko kwenye nini Thursday sasa e Thursday Wagiriki hawatamki Thursday wanatamka vile vile Thursday ndio maana wanapotamka Si tunaita Thursday ina, inaandikwa kwa T H U R S D A Y Das day Lakini asili yake unaandika una, una, una T H O R afu naika apostrophe S unasema Thurs day siku ya Thur Tuko pamoja mpaka hapo wasema Thursday lakini ile Thursday ni, ni, ni international kwa lugha zote watu wasome lakini kwa walioandika wenyewe kwa, kwa nchi zao hizo za Ugiriki zilizotajwa kwa nyuma na Ujerumani ni kwamba wanatamka Thor's Day siku ya Thor. Yaani hiyo ni Mungu anakuabudiwa. Sasa Thor ni nini? Anasema katika huu mtandao na dictionary hiyo asema Thor au kesema Thurs ile day hujataja kwa Usema umeshia tu kwenye thus Situ kwa mwenye baka Au umesema thor Au the Situ wana mzuri Asema is the nose God of thunder Huyu ni mungu nose wa umeme Thunder ni ule umeme unawaka kwenye mawingu wakati mvoi na nyeshe Asa umeme ule una mungu wake Ndo huyo thus day Ni mungu wa umeme Au radi inawaka kwenye mawingu Wakati mvoi na nyeshe kwa mwanao akiimba hizo anaimba kwamba huyo Mungu analeta mvua ikapiga ule mwangaza ule mwangaza unawashwa na Thursday ndio mtandao unasema hivyo unaona majanga hayo ushaona eh wewe bwana hapo na simu ya internet unaona majanga hapo unaona hapo hapa nazungumza maana ninazungumza hapo ni mtandao tumetoa moja kwa moja unaona hapo kisha mtandao unasema tena he is represented as riding a chariot drawn a chariot drawn by gods and wielding the hammer asema huyu Mungu Thor alitambulikana ali alijulikana kwa kuendeshwa na mkokoteni unaovutwa na mbuzi yani kipando chake anachopanda ni kama mkokoteni ambapo mbuzi ndio anavuta kabla unapoona mkokoteni wa samaki punda anavuta sasa yeye kakaa punda ndo anasukuma anamvuta na muendeshe ndo anaendesha lakini and wielding the hammer na huko ameshika rungu kubwa mkononi ilikuwa ndo alama zake hizo Anasema tena kwa mtandao he is the leader of the Isir huyo Thursday ni kiongozi wa Isir destined to kill and be killed by the Midgard serpent Anasema alipewa heshima ya kuua na kuuawa na kabila la Midgard serpent hiyo ni mizimu ya kishirikina mizito sana This Midgard serpent ni mizimu ambayo hakuna mtu wote anaweza kuwapiga Midgard serpent isipokuwa anaweza kuwapiga ni Thursday na huyo Thursday naye mtawala huyo Mungu huyo kama ni mfalme maana walikuwa akiabudu watu hawezi kupigwa na mtu yote duniani kuondolewa madarakani isipokuwa wakija Midgard serpent wanaweza kumpiga ndio anamaanisha hivyo ni mizimu yao ya ki ya kichawi ya kijerumani huko nchi za mbali mtandao unazungumza hivyo kwa unaposema Thursday ujue kwamba tafsiri yake ndio iko hivyo Tunakuja katika 
Friday hiyo ilikuwa ni Thursday tunaita Alhamis sasa tunakuja sasa katika neno Friday tuko pamoja mpaka hii Friday kuna bwana mmoja kabla sijaangalia mtandao aliniambia bwana ustadhi kuna kijana mmoja alini kidogo ile kama aliguswa guswa hivi lakini alikuwa sio serious lakini kama kidogo ilimpitia wajua kuna kidogo mtu za kajisahau lakini kuna mwingine za kampitia katanaba akaniambia ustadhi vipi hapa kama vipi kwa kama angalia hii ukisema fry maana kini kwamba fry ni kukaanga sasa hii siku ya juma mbona waita friday siku ya kukaanga vipi bwana sema maana kini sasa nikamwambia sio hivyo sio japokuwa hiyo friday sio kwa maana ya kukaanga lakini pamoja na hivyo nikamwambia siku zote hizi za wiki Mungu kazitaja na majina mtume akazitaja na majina na majina kutujulisha kazi ya uumbaji wa Mungu ukizitaja kizungu zote zimevuruga hakuna mpango huo Sisi tuko pamoja ndugu zangu Kama hiyo alitanaba yule kijana kwa sababu kusoma kiingereza kidogo mjanja mjanja Lakini wengineo ndio wao songa mbele kula kulala siku zinakwenda Ni zingu atufanyiwe pesa <coughs> Ukisema Friday hii inaandikwa na F I F R I D A Y Friday Sawa Lakini asili yake unaandika F R E Y A unaika apostrophe S day yani inatamkwa Freyas day ndo asili yake Freyas day Sio moja mpaka hapo ndugu zangu Sasa hii Friday inatamkwa kwa lugha nyingi sana kama nilivyokuambia hizo siku zote hapo zinatamkwa kwa lugha nyingi kwa sababu nchi tatu zilikubaliana Ugiriki Ujerumani Roma hizo ni nchi tatu kwa lugha sawa wanazozungumza sote kalenda hiyo wakakubaliana kwa pamoja. Kwa hivyo ndio maana ukaona siku inaweza kutamkwa huku huku inatamkwa vinginevyo hivyo. Lakini lengo likiwa moja lugha tofauti kama mtume anavyosema alkufru millatun wahida. Kumkufuru Mungu ni mila moja tu. Hata mtu awe wapi basi ku, watu wakiamua kumkufuru Mungu wanahesabiwa mila yao hiyo moja ya kukufuru basi. Sasa ukitamka kwa Kiingereza cha, cha zamani uta, utatamka Freyas Day ukitamka kwa compost e, ita, inakuja katika compost of freak tuko pamoja ndio Germanic Frige Kijerumani Kilatin wenyewe anaita Veneris Dies Veneris Ancient Greek Kigiriki ki, ki, cha zamani kule wenyewe anaita Hemera Aphrodite ni vitu vingi sana kivitaja lakini kwa ufupi ukisema Friday tafsiri yake nini Tusikilize hapa ya mwisho wanasema ukisema Friday inatoka katika Freya's Day siku ya Freya asema is the Teutonic goddess of love beauty and beauty ni Mungu mke wa Kiteuton Mungu wa mapenzi na urembo ndio mtu akwambia leo Friday ni Ijumaa bwana ah, sasa vipi bwana Kivipi vipi kwanza kwa hiyo kijiji Kwa ile siku nzito kabisa wewe unaitamka kimaskara Leo ah, leo siku tukufu bwana ah, Siku unajua kwamba leo Friday siku tukufu bwana sasa mbona unaitaja Friday What Friday unaonyeshwa Hitaje kama ilivyo Mungu alivyoteremsha Qur'ani akaitaja Idha nudi ali salati min yawmul min yawmil juma'a Sema leo Ijumaa Hipe heshima yake sio unataja taja tu. Kwa hiyo when say when you say Friday ukiitaja Friday basi you lose the meaning and translation. Umeshapotea katika maana na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko mbali kwenye kwenye pori zito maana kuna tembea kwenye msitu. Kwa hivyo anasema Friday pia inatamkwa kwa Freya is identical with Freo hiyo inafanana na neno freo meaning free maana ni uhuru it is the germanic frigias hiyo ni kijerumani ambacho kimetoka kwenye ujerumani frigias ndio kimezaa friday meaning maana yake beloved mpendwa belonging to the loved ones mtu wa wapendwa wanasema maana upuzi sana anasema not in bondage free ni mtu wa wapendwa lakini atoi penzi lake bure majanga hayo kweli kweli kwa hivyo hiyo ni siku ambayo yomul Juma 
wanaelezea hivyo na maelezo hayo yanaendelea kwenda sisi tutaachana nao madam tushaji wa lengo kwamba hizi siku zimekuja kwa mujibu wa miungu yao ya kutengeneza ni Mwenyezi Mungu anauliza afaraita man ittakhadha ilahahu hawa Muhammad je ushamuona yule anayechukulia anayefanya Mungu wa matamanio yake ya nafsi Yaani Mungu nitamwabudu Mungu ndio naabudu lakini Mungu huyu ni yule ambaye nafsi yangu inapenda kuabudu ushamuona mtu wa aina hiyo Sasa mtume anauliza afa anta takunu alayhi wakila wakati na, na wakamata na waingiza kwenye moto siku ya kiyama Muhammad niambie mtume wangu utasimama kuwatetea watu kama aina hiyo ama Mungu wake ni akili yake inavyomwambia tu we Muhammad wakati tunaona watu wao wa minyororo wanaingizwa motoni unaniambiaje utasimama mniambie nini mimi kwamba utawatetea watu wao wa aina hiyo kisha Allah narudi ulimwenguni anasema amtahsabu anna aktharahum yasmauna au yaqilu ama hapa duniani unadhani watu hao kwamba wana masikio mazuri au wakilitimamu anasema inhum illa kal an'am si lolote Muhammad si vinginevyo watu hao isipokuwa ni kama wanyama bal adallu sabila bali wamepotea zaidi afadhali tamnya maana ukiambiwa kuna binadamu kashindwa na mnyama ukubaliane na Mungu hivyo alivyosema usiambiwe kuna binadamu kama yuko sema ah mtu kapiga suti kali namna ile atakuwa atakuwa kama mnyama kule ndio anaweza kuwa mnyama nikupe mfano mdogo ila tumalizie na siku ya sata tushaitaje saturday bad tumalizie na hii kuna wanyama wanaitwa swara kule kule porini kule wale swala wale swara wale wanaweza kukaa wameka, wameka kwenye kibao cha maji wanaenda kunywa maji pale akatokea simba pale akamrukia mmoja akamkata koo anampaswa utumbo anamla wale swara wa, wa, wanaona huko wanakimbia sasa swara hawezi kusema kwa sababu ni mnyama hawezi kusema kwamba ah tunapiga x bwa wa fulani atukanyage kwa sababu mwanzetu waliliwa na simba kesho wanarudi pale pale wanaliwa tena usipo sasa mwanadamu anakuwa kama mnyama kwa sababu utamwambia hivi hivi kulu nafsi dhaiqatul maut na kila nafsi itakufa bwana anachukua watu wanaenda kuzika anakwenda mpaka kaburini pale pale watu wanazika mwenzake aingia kwenye mchanga sawa sawa eh? aingiza kwenye mwanandani pale yeye yeah, anachukua simu anapiga anaongea mambo ya mpira akirudi pale sigara puani pua imekuwa kama kisasi ya fuso kama kawaida lakini kaona hasa mtu anakufa kaona mtu amezikwa kaenda mazikoni kati ya gari mafuta kwa nauli pali pala kimoja na mafuta tu kwenda na kurudi katumia gharama kaitoa kaenda karudi lakini karudi na sigara yake endelea ni sawa sawa na ule mnyama wenzake amekamatwa na aswara alafu hana uwezo wa akili ya kujitanaba kwamba ah pale kuna hatari mbona nibadilike niende ah kwa hivyo huyu na yule wanakuwa sawa sawa suti au kanzo au chakula kizuri au gari kubwa si sababu ya kufanya uwe tofauti na mnyama ile uwe tofauti na mnyama ni kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini kama ni mengineyo yote hayo wanafanya kama ni gorofa kuna wale wadudu waitwa mcho wanajenga paka kichuguu gorofa ndefu kuzaa wana watoto wengi sana pia wanazaa tena tena wanyama wana akili zaidi wanazaa na hawana maabara na ukiwaona wamenona vizuri si tuona vizuri hakuna maabara nyati ya umu aenda za hospitali ah na wana akili timamu ndugu zanguni siku ya saturday ambayo tunamalizia nayo wanasema watu wa kamusi hiyo saturday hapa inatamkwa kwa s a t u r d a y yani saturday lakini kwa kauluga original unatamka s a t u r n unaika apostrophe s alafu day saturn's day sasa tuangalie tafsiri yake nini nikisema saturday maana yake nini Kamusi inasema Satan is the Roman and Italic god of agriculture and the concert of ops. Hiyo Saturday wanasema ni Mungu wa Kiroma na Kiitaliano. Ki Kiitali na Kiroma Mungu wa kilimo na mshauri wa ops. Hawa ops sijui ni watu wa aina gani. Kwa sababu sijaangalia katika dictionary yoyote sikupata muda huu wa kuangalia hii opsi ina usini lakini ni kwa sababu nimefikisha kwa ufupi nadhani kila mmoja ataangalia atenda kuangalia concert of opsi ni washauri wa opsi ni vitu gani wanamaanisha lakini mbele anasema 
He is believed to have ruled the earth during an age of happiness and virtue. Kwa mba huu Saturday, aliaminiwa kuitawala dunia yote katika kipindi cha furaha na ishima. Ndo wakaaminiwa huyu kuitawala dunia yote. Lakini almuradi wanasema ni mungu wa kilimo. Halafu na ni mshauri. Kwa kilimo nacho kina mungu wake kwa mojibu wako. Kila kilimo kina nini? Kina mungu wake. Kwa hivyo haya ni meafikisha ilimu ya fahamu. Asa chukua yale ya kwanza, chukua na hii pati tu, alafu shala linganisha, uangalie haki iko wapi, alafu uangalie wewe kipi ambacho utakifata kitakacho kuungoza. Situ kupumonja nuzanguni. Kipi ambacho kizuri, vyote mekuletea. Pima, angalia mwenyewe, angalia kipi ambacho mwenye simu kakupendelea na kakuletea. Ukifata hicho, tuwepukana ya matatizo mbele ya Allah subhana wa ta'ala. Nuguzanguni uslamu, kwa leo, ntapenda mada yetu ishie kwenye siku hizi za kalenda. Na mada itakayofata, tutanzia miezi kuminambili yote kwa majina yake. Na kutaja sababu nne za Allah kuhipa majina miezi kama livosema. Sababu za miezi kupia majina ni hali za hewa za sayari kujua yoto baridi wakati wa mvua wakati wa kazikazi. Kujua misimu wa ibada, kujua na chabia za watu wa makuraishi. Matukio ya Allah liwafanya katika ulimwengu Wa umma zilizokuwa kabla yetu Ndo majina ya miezi Ya kuminambili ile kwenye kalenda Ya kislam Hii ni mada kidogo ya taka mda Lakini inshallah kwa leo tuishia hapa Kama tutajaliwa kesho Siku zinazoendelea Ita kwa mada Importance of the islamic calendar Lakini tunaanza na miezi kuminambili Kwanzia muharram Mpaka dhulhijia Wafil khitami takobal tahiyati وهاك سلامي مقرونا بدعائي لك بالسعادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنا لانغو إن شاء الله نايت حسن بن يحيى بن عمر إن شاء الله خير الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيم ملكا كبيرا اللهم جعلنا العلماء العاملين بما علمنا وعلما نافعا وعملا زاكيا ويكون محدثة لنا يوم نلقاك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين